ഹലോ മൈ ടിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഐ നോ ഓൾ ഓഫ് യു ആർ ഈഗർലി വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം കേൾക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അമ റൈറ്റ് യെസ് ഹാവ് യു മേറ്റ് യുവർ പിക്ചർ ഡിക്ഷണറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ പിക്ചർ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ ചെയ്തോ യെസ് ഡിറ്റ് യു റൈറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ ഹോബീസ് നിങ്ങളുടെ ഹോബീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയോ യെസ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ പിക്ചർ ഡിക്ഷണറിയൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ നമ്മുടെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പോയിട്ട് കാണാം ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് അവർ സ്റ്റോറി നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം വർ അവർ കിങ് വിദ്യാധര ഈസ് നൗ ഇപ്പം നമ്മുടെ കിങ് വിദ്യാധരൻ എവിടെയാണുള്ളത് യെസ് ഹി ഈസ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ലുക്ക് സംബഡി ഈസ് കമ്മി നിയർ ടു ഹിം ആരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഹു ഈസ് ദാറ്റ് ആരാണത് യെസ് ദ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് കമ്മി നിയർ ടു ഹിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ആണല്ലേ മന്ത്രിയാണ് നൗ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കിങ് ആൻഡ് ദ മിനിസ്റ്റർ കിങ്ങും മിനിസ്റ്ററും തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ മജിസ്റ്റിയെ പറയുന്ന യു മജിസ്റ്റി ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ മീറ്റിംഗ് എവ്രി വൺ ഈസ് അറ്റ് ദ പാലസ് ഹൗ മജസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജാവിനെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിങ്ങിനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് എവ്രി വൺ ഈസ് അറ്റ് ദ പാലസ് ഹോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൊട്ടാര ഹോളിൽ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഹോളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിങ് പറയാണ് ഓ മിനിസ്റ്റർ ഓ മന്ത്രി ഐ ഫോ ക്വറ്റിറ്റ് ഞാനത് മറന്നുപോയി ഡോ യു നോ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ദിസ് ട്രീസ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്ലാന്റ്സ് ദ മേക്ക് മീ ഹാപ്പി ഈ മരങ്ങളും ഈ പൂക്കളും ഈ ചെടികളും എല്ലാം എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നു വെൻ ഐ ആം ഹിയർ ഇൻ ദി ഗാർഡൻ ഞാൻ ഈ ഗാർഡനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഫോ ഗേഡ്സ് എവ്രി തിങ് ഞാൻ എല്ലാം മറക്കുന്നു ഈവൻ മൈ വറീസ് എൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ പോലും ദെൻ അവർ മിനിസ്റ്റർ റിപ്ലൈഡ് ഹിം നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ പറയുകയാണ് ഐ നോ മൈ ലോഡ് രാജാവ് എനിക്കറിയാം ഡോൺ ബി സോ സാഡ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കരുത് ഓൾ ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും വിഷ് ടു സി യു സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് താങ്കളെ ചിരിക്കുന്ന മുഖത്ത് കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാ ടൈം നമ്മുടെ കിങ് പറയുകയാണ് സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ചിരിക്കുന്ന മുഖമോ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് എനിക്ക് എങ്ങനെ ചിരിക്കാനാകും ഐ ക്യാൻറ്റ് ഇവൻ സ്ലീപ്പ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല ഐ തിങ്ക് ഓഫ് മൈ കിങ്ഡം ഞാൻ എപ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കുന്നത് എൻ്റെ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് I am getting old. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വയസ്സാകുന്നു Who will take over the kingdom after me? ആരാണ് എനിക്ക് ശേഷം ഈ രാജ്യത്തെ നോക്കുക നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ പറയുന്നു എവ്രി വൺ ഈസ് വറീഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എല്ലാവർക്കും ആ കാര്യത്തിൽ വിഷമമുണ്ട് മൈ ലോഡ് യു ആർ സോ വൈസ് എൻ്റെ പ്രഭു എൻ്റെ രാജാവെ താങ്കൾ വളരെ ബുദ്ധിമാനാണല്ലോ ഐ ആം ഷുവർ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് മൈ ലോഡ് താങ്കൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ അപ്പം നമ്മുടെ കിങ് പറയാണ് യെസ് മിനിസ്റ്റർ ശരിയാണ് മന്ത്രി ഐ ഹാവ് സം പ്ലാൻസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ കുറച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് സോ ക്ലിയർ എന്നാലും അത്ര ക്ലിയർ ഒന്നല്ല എങ്കിലും കുറച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം നമ്മുടെ രാജാവ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ യെസ് യെസ് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ആൻ ഐ ടി ആ മിനിസ്റ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ രാജാവിന് ഐ ടി ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ രാജാവ് ഉറക്കെ പറയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിപ്പോയി കിട്ടിപ്പോയി മിനിസ്റ്റർ മന്ത്രി ആ സമയത്ത് മന്ത്രി വട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് മൈ ലോഡ് എന്താണ് എന്താണ് മഹാരാജാവേ അപ്പം കിങ് പറയാണ് യെസ് അതെ ഐ വിൽ ടെൽ യു ഞാൻ എന്നോട് പറയാം ഐ ആം ഷുവർ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഫൈൻഡ് മൈ സക്സസ് വിത്ത് ഇസ് പ്ലാൻ ഈ പ്ലാൻ കൊണ്ട് എൻ്റെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് സക്സസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിൻഗാമി അല്ലേ പുതിയ കിരീടാവകാശി എന്നർത്ഥം അപ്പം നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ചോ
യെസ് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലേ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് റീഡ് ഇറ്റ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു പാസേജ് വായിക്കാം ഓക്കെ എ പ്രൊക്ലമേഷൻ എ പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളംബരം അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ടു ഫൈൻഡ് എ സക്സസ് ദ കിങ് തോട്ട് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയ തൻ്റെ പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്താൻ രാജാവ് ഒരു ഐഡിയ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹി ഡിസൈഡഡ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു ഐ വിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സം സീഡ്സ് ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ കൺട്രി ആ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കുറച്ച് വിത്തുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് ദി ചൈൽഡ് ഏത് കുട്ടിയാണോ ഹു ഗ്രോസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഏറ്റവും വലുതും നല്ല ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹി വിൽ ബിക്കം ദ പ്രിൻസ് ഓ ദ പ്രിൻസസ് അവനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവളായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തെ രാജകുമാരനോ രാജകുമാരിയോ പ്രിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജകുമാരൻ പ്രിൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജകുമാരി അല്ലേ ദ കാൻ ടേക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ ഇറ്റ് മൂന്ന് മാസം അവർക്ക് അതിനുള്ള സമയവും നമ്മുടെ കിങ് കൊടുക്കും ദ കിങ് ഓർഡേഡ് ഹിസ് മിനിസ്റ്റർ ടു ഗിവ് എ പ്രൊക്ലമേഷൻ അങ്ങനെ കിങ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറും ക്യാൻ യു സേ നൗ വാട്ട് വാസ് ദ കിങ്സ് പ്ലാൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലേ നമ്മുടെ കിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണ് യെസ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സീഡ്സ് അദ്ദേഹം സീഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓൾ ദി ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ കൺട്രി ആ കൺട്രിയിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ദ ചൈൽഡ് ഹു ഗ്രോസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് വിൽ ബിക്കം ദ പ്രിൻസ് ഓർ പ്രിൻസസ് ഏറ്റവും നല്ല ഹെൽത്തിയസ്റ്റും നല്ല ബിഗ്ഗസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആര് നടുന്നുവോ അവരായിരിക്കും ആ രാജ്യത്തെ അടുത്ത രാജകുമാരോ അല്ലെങ്കിൽ രാജകുമാരി ഓക്കെ ഡി എസ് അപ്പം നമ്മുടെ രാജാവ് എത്ര സമയം കൊടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യെസ് ദ കാൻ ടേക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ ഇറ്റ് അവർക്ക് മൂന്ന് മാസം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ ക്യാൻ യു സേ വൈ ഡിഡ് ദ കിങ് ചൂസ് സച്ച് എ ടാസ്ക് ടു ഫൈൻഡ് ഹിസ് സക്സസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജാവ് ഇത്തരം ഒരു ടാസ്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത് തനിക്കുള്ള പിൻഗാമിയെ കണ്ടെത്താൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് സി നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണമെന്ന് യെസ് ദൻ എ പ്രൊക്ലമേഷൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ടൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ നോക്കൂ വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്താണ് ഈ പ്രൊക്ലമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു വിളംബരമാണ് ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിങ് ഡിസൈഡ് ടു ഗിവ് ആൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എബൌട്ട് ഹിസ് ഐഡിയ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിങ് ഈ ഒരു ഐഡിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടുകാരോട് അല്ലേ ആ ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ളവരോട് പറയാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു യു ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഈ ഭാഗം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാസേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നെടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കൊന്നുകൂടി നോക്കാം ദ കിങ് ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കിങ് ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ നമ്മുടെ കിങ്ങിനൊരു ഐഡിയ കിട്ടി ഹി ഡിസൈഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സീഡ്സ് ടു ഓൾ ചിൽഡ്രൻ സീഡ്സ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുന്നു ദ ചൈൽഡ് ഹു ഗ്രോസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാൻ വിൽ ബിക്കം ദ നെക്സ്റ്റ് കിങ് ആരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നു അവനായിരിക്കും അടുത്ത രാജാവ് കിങ് ഓർഡേഡ് ഹിസ് മിനിസ്റ്റർ ടു ഗിവ് ആൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കിങ് തൻ്റെ മിനിസ്റ്ററിനോട് പറയുന്നു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ യെസ് ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ വെരി ഗുഡ് അവ കിങ് ഓർഡേഡ് ഹിസ് മിനിസ്റ്റർ ടു ഗിവ് ആൻ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ലെറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചർ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കുക ദെൻ ലിസൺ ലിസൺ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ അത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുത്തുകയാണ് അല്ലേ വിളംബരം കൂട്ടിയിട്ട് അവർ ഉച്ചത്തിലാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് എന്തെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിയർ പീപ്പിൾ ബഹുമാന്യ ജനങ്ങളെ ഹിസ് ഹൈനസ് കിങ് വിദ്യാധര ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു സെലക്ട് ഹി സക്സസർ നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് വിദ്യാധരൻ തൻ്റെ
ഹു ഗ്രോസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഏത് കുട്ടിയാണോ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹി വിൽ ബിക്കം ദ കിങ് സക്സസർ അവനായിരിക്കും നമ്മുടെ രാജാവിൻ്റെ പിൻഗാമി ദ സീഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഓൺ മൺഡേ ഈ വരുന്ന മൺഡേയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വിത്തിൻ്റെ വിതരണം ഓൾ ആർ വെൽക്കം ടു ദ പാലസ് എല്ലാവർക്കും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ വിളംബരം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ യെസ് നമ്മുടെ പെരുമ്പറയൊക്കെ കൊട്ടി ഉച്ചത്തിലാണല്ലേ ഇങ്ങനെ വിളംബരം നടത്തുന്നത് യെസ് ഹാവ് യു എവർ സീൻ എ നോട്ടീസ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസോ വിളംബരമൊക്കെ കേട്ടിട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഐ ഹാവ് എ നോട്ടീസ് വിത്ത് മീ എൻ്റെ അടുത്തൊരു നോട്ടീസ് ഉണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ നോട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു നോട്ടീസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നോട്ടീസിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എ ഹെഡിങ് ഇൻ ബോൾഡ് ലെറ്റീസ് നല്ല കട്ടിയുള്ള അക്ഷരത്തിൽ ഒരു ഹെഡിങ് കാണാം ദ ഡേറ്റ് വിച്ച് ദ നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയേർഡ് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എന്നാണ് നോട്ടീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഡേറ്റ് കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു സാല്യൂട്ടേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു അഭിസംബോധന ചെയ്യണം ആർക്കാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു പ്യൂപ്പിൾ ജനങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡിയർ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറയും ഇതിനാണ് നമ്മൾ സാല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം ദെൻ അതിനുശേഷം കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഒരു ഉള്ളടക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്തെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് വെന്യൂ വരുന്നുണ്ട് വെന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്ലേസിലാണെന്ന് അല്ലേ വെന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് ആൻഡ് സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ദ സെൻ്റർ ആരാണോ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും സിഗ്നേച്ചറും ഉണ്ട് ഒരു നോട്ടീസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഹെഡിങ് വേണം ഡേറ്റ് വേണം സല്യൂട്ടേഷൻ വേണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കണ്ടോളൂ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കുക ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് ഒരു ഹെഡിങ് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതണം ജൂലൈ ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതി അതിനുശേഷം ആരോടാണോ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലുള്ള ഒരു ആനുവൽ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ തന്നെ വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഡി എസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ സല്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടൻറ്റിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഉള്ളതെന്ന് പറയാം ദിസ് ഈസ് ടു ഇൻഫോം ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ക്ലാസ് വൺ ടു സെവൻ ദാറ്റ് ദ ആനുവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹെൽത്ത് ടോൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫ്രം ടെൻ തേർട്ടി എ എം ടു ടു തേർട്ടി പി എം നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നു ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ആനുവൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ഡേറ്റ് പറയുന്നു ജൂലൈ ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ എപ്പോഴാണ് സമയം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ തേർട്ടി ടു ടു തേർട്ടി പി എം അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മോട് പറയുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹു വാണ്ട് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഏത് കുട്ടികൾക്കാണോ ഈ ഇത്തരം കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അന്നേ ദിവസം നടക്കുന്ന കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെങ്കിൽ ഷുഡ് ഗീവ് ദെയർ നെയിംസ് ടു ദെയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് പേര് കൊടുക്കണം ഓൺ ബിഫോർ ജൂലൈ ടെൻ ജൂലൈ ടെന്നിന് മുന്നേ പേര് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാണ് പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ആരാണോ എങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇനി പ്രിൻസിപ്പളോ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളോ ആണെങ്കിൽ അവരുടെയും പേര് കൊടുത്തിട്ട് സൈൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പുറം പ്ലേസും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റും എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നോട്ടീസിൻ്റെ മോഡൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ നോട്ടീസിൻ്റെ മോഡലാണ് പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജാവിൻ്റെ പ്രി ആ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു എടുക്കുക ദ ചൈൽഡ് ഹു ഗ്രോസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് പ്ലാൻറ്റ് വിൽ ബിക്കം ദ പ്രിൻസ് ഓർ ദ പ്രിൻസസ് ആരാണോ ഏത് കുട്ടിയാണോ ഏറ്റവും ബിഗ്ഗസ്റ്റും ഹെൽത്തിയസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരിക അവരായിരിക്കും അടുത്ത കിങ് അല്ലേ ദ കിങ് ഓർഡർ ഹിസ് മെൻ കിങ് അവരുടെ ആൾക്കാരോട് പറയുന്നു ടു പ്രിപ്പയർ എ നോട്ടീസ് ഫോർ ദിസ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഈ
ഹിസ് ഹൈനസ് കിങ് വിദ്യാധര നമ്മുടെ രാജാവ് ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു കണ്ടക്ട് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ഓർ പ്രിൻസസ് ഒരു രാജകുമാരനെയോ രാജകുമാരിയെയോ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഏജ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ടെസ്റ്റ് ആ ടെസ്റ്റിൽ പത്ത് വയസ്സിനും പതിനാറ് വയസ്സിനുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ല സ്മാർട്ടും ഇൻ്റലിജൻറ്റുമായ കുട്ടികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം ദോസ് ഹു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആർക്കാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ അവർ മസ്റ്റ് റീച്ച് ദ പാലസ് അറ്റ് ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടൈം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിൽ പാലസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം അതിനുശേഷം താഴെ നമ്മൾ വെന്യൂ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് എന്ന് കൊടുക്കണം വെന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേസ് ദെൻ കിങ്ഡം ഓഫ് അല്ലേ പ്ലേസ് ഓഡി പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയം കിങ്ഡം ഓഫ് ഗാന്ധാര അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ദെൻ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണോ ഡേറ്റ് നമ്മൾ എന്നാണോ ആ ഒരു ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് താഴെ ടൈം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ എ എം അപ്പോൾ ടൈം കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു നോട്ടീസിൻ്റെ മോഡൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക ഇനി വേ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്കും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ നമുക്ക് മൂന്ന് ഹോംവർക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ റീഡ് ദ സ്റ്റോറി നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ദെൻ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ടീസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ദെൻ ഡെവലപ്പ് യുവർ പിക്ചർ ഡിക്ഷണറി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പിക്ചർ ഡിക്ഷണറി ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പാസേജിലുള്ള പിക്ചേഴ്സൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലഭിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ 